சூப்பர் நேச்சுரல்னா என்ன சொல்லுங்க அதை சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள நம்ம போக போகிறோம் ஆமே எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சூப்பர் நேச்சுரல்னா ஓகே நேச்சுரல்னா என்ன நேச்சுரல்னா இயற்கை காண்கிற சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் நதி செடி கொடி காற்று இதெல்லாம் என்னதுன்னா நேச்சுரல் சூப்பர் நேச்சுரல்னா இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா இதை எல்லாத்தையும் விட இதுக்கு மேலே இதையெல்லாம் அடக்கி ஆளுகிற ஒரு சக்திக்கு பேர் தான் சூப்பர் நேச்சுரல் அது காற்றை அடக்கும் கடலை அடக்கும் நதியை அடக்கும் வானத்தை அடக்கும் சூரியனை நிற்க வைக்கும் சந்திரனை நிற்க வைக்கும் வியாதியை நிற்க வைக்கும் இயற்கையாக எதெல்லாம் இருக்குதோ அதுக்கு மேல ஒரு ஆளுகையும் ஒரு வல்லமையும் ஒரு ஆற்றலையும் வச்சிருக்குது பாருங்க அதுக்கு பேர் தான் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது ஆமீன் சொல்லுங்க அப்போ இப்ப உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க இந்த முகாமுடைய நோக்கம் என்ன இயற்கையாக இருக்கிற எல்லாத்தையும் மாற்றி இயற்கைக்கு மேல உங்களை தூக்கிட்டு போறதுக்கு தான் இந்த முகாம் இயற்கையாய் வருகிற எல்லாத்துக்கும் மேல அதிகாரங்களை எடுத்து ஆளுகை செய்யும்படி உங்களை ஒரு சக்தியானது வேற மண்டலத்துக்கு ஷிப்ட் பண்ண போகுது அதுதான் இந்த முகாம் சூப்பர் நேச்சுரல் ஆமீன் சொல்லுங்க பைபிள் ஆரம்பிச்சதே ஒரு சூப்பர் நேச்சுரல் ஆமீன் சொல்லுங்க ஆதியாகமத்தை நீங்க அப்படி படிச்சுட்டு வரும்போது எல்லாமே இயற்கைக்கு மாறானதா தான் இருக்குது ஆமீன் சொல்லுங்க ஒன்னாவது <laughs> நேச்சுரல் சூப்பர் நேச்சுரல் ரெண்டையிலாம் கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேச்சுரல் உலகத்துக்கு நேரம் அளவீடாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது டைம் டைம் இப்போ நீங்கள் பத்து மணிக்கு உள்ளே வந்தீங்க எதை எதை வச்சு இந்த நேரத்தை கணக்கிடுறீங்க இந்த டைம் எதை வச்சு மெஷர் பண்ணப்படுகிறது சூரியனை சந்திரனை இந்த பூமியில் இருக்கிற நேரம் எதை வச்சு கணக்கிடப்படுகிறது சூரியனை வைத்து சந்திரனை வைத்து டைம் அதை வச்சு தான் நேரம் கணக்கிடப்படுகிறது இது நேச்சுரல் உலகத்தில் டைம் இப்படி இருக்குது ஆமேன்னு சொல்லுங்க சூப்பர் நேச்சுரல் உலகத்தில் இது நீங்கள் காண்கிற உலகத்தில் சூரியனையும் சந்திரனையும் வைத்து நேரங்கள் கணக்கிடப்படுகிறது ஆனால் நீங்கள் காணாத சூப்பர் நேச்சுரல் இன்னொரு உலகம் இருக்குது அந்த உலகத்திலையும் நேரம் இருக்குது ஆமேன் சொல்லுங்க இப்ப இதை நீங்க பார்க்க போறீங்க ஆமேன் சொல்லுங்க உலகத்தில் பலவிதமான நேரங்கள் காலங்கள் கணக்கிடப்படுகிறது ஆமேன் தமிழ் கேலண்டர் இது இப்ப இது இங்கிலீஷ் கேலண்டர் இதனுடைய வருஷம் கணக்கு எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி ஒரு காலத்தை இது குறியிடுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அது மாதிரி யூரோப் கண்ட்ரீஸில் ஒரு கேலண்டர் இருக்குது அது வந்து ஆதாமிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது ஐயாயிரத்தி அறுபது வருஷம் அது கணக்கிடப்படுகிறது மலையாள கேலண்டர் இருக்குது அதில் ரெண்டா ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி சில்லரை வருஷங்கள் கணக்கிடப்படுகிறது தெலுங்கு கேலண்டர் இருக்குது அதில் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலான வருஷங்கள் கணக்கிடப்படுகிறது ஆமையின்னு சொல்லுங்க அல்லே லூயா இப்போ நேரங்கள் காலங்கள் இதை வந்து பைபிள் ரெண்டாக பிரிக்குது ஒன்னு ஒன்னு வந்து கைரோஸ் டைம் சொல்லுங்க கைரோஸ் டைம் இன்னொன்னு குரோனோஸ் டைம் ஆமேன் அல்ல சொல்லுங்க கைரோஸ் இந்த கையை வச்சு சொல்லுங்க கைரோஸ் டைம் மைண்ட்ல நல்லா செட் பண்ணிக்கணும் இதுதான் பேஸ் கைரோஸ் சொல்லுங்க கைரோஸ் கைரோஸ் இந்த கையை தூக்கி சொல்லுங்க குரோனோஸ் கைரோஸ் குரோனோஸ் ஒன்று சூரியன் இருந்து கணக்கிடப்படுகிற நேரம் இன்னொன்று 
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய காலம் டைம் இயேசு இந்த பூமியில் வாழ்ந்த நாட்களிலே அவர் உலக நேரத்தை ஃபாலோ பண்ணவே இல்லை அவர் ஃபாலோ பண்ண நேரம் எல்லாம் கைரோஸ் என்கிற பரலோக நேரத்தை அவர் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் அல்லா சொல்ற புரியுதா கவனமா கேட்கணும் சரி இந்த உலகம் இன்னைக்கு இருக்கிற உலகம் சூரியனை சந்திரனை நட்சத்திரங்களை வைத்து காலங்களையும் நாட்களையும் அளவிடுகிறது கணக்கு பண்ணுது ஆமாவா இல்லையா சொல்லுங்க அதானே பைபிளே அப்படி தானே சொல்லுது ஆதி ஆமத்தில் அவர் சூரியனையும் சந்திரத்தையும் பகலையும் நிறைவும் பிரிக்கவும் கால குறியீடுக்காக கத்தர் என்ன பண்ணானா சூரியனையும் சந்திரனையும் உண்டாக்கினார் அதுல இருந்தால் நேரம் உலகத்துக்கு கணக்கிட்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என்று சொல்லி நேரம் கணக்கிடப்படுகிறது அல்லே லூயா சரி இந்த சூரியன் எப்பொழுது உண்டாக்கப்பட்டது உலகத்தில் பைபிள் நமக்கு சூரியனை எப்பொழுது தேவன் சிருஷ்டித்தார் என்று சொல்லுகிறது எந்த நாளிலே சூரியன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது எத்தனாவது நாள் சூரியன் உண்டாக்கப்பட்டது சொல்லுங்க சூரியன் முதல்ல உண்டாச்சா வெளிச்சம் முதல்ல உண்டாச்சா சொல்லுங்க வெளிச்சம் வெளிச்சம் உண்டாக கடவுது என்று சொன்னார் வெளிச்சம் உண்டாச்சு இப்ப சூரியன் இருக்கா சொல்லுங்க சூரியன் இருக்கா நாட்கள் எதை வச்சு கணக்கிடப்படுகிறது சொல்லுங்க சூரியனை வைத்து இப்ப சூரியன் இருக்கா இல்ல இப்ப எதை வைத்து இந்த மூன்று நாட்களும் கணக்கிடப்பட்டது வெளிச்சம் அப்ப சூரியனுக்கு முன்னால இன்னொன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னது வெளிச்சம் வெளிச்சம் இதை மைண்ட்ல நல்லா செட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வெளிச்சத்தின் அடிப்படையிலே மூன்று நாட்கள் என்ன செய்யப்பட்ட ஆகிவிட்டது உருவாக்கிடுச்சு மூணு நாள் அவர் ஒழுங்குபடுத்திட்டாரு அதுல சில சிற்றிப்புகளையும் கருத்தர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா உருவாக்கிட்டார் நாலாவது நாள் தான் தேவன் எதை உண்டு பண்ணுகிறார் அடுத்த வசனம் சாயங்காலமும் காலங்களையும் நாட்களையும் வருஷங்களையும் குறிப்பதற்கு கத்தர் சூரியனையும் சந்திரனையும் சுடர்களையும் வானத்தில் உண்டு பண்ணார் ஆமாவா சரி கொஞ்சம் ஸ்லோவா உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் அப்புறம் பேசுறேன் இது உங்க மைண்ட்ல செட் ஆச்சுனா தான் இந்த சூப்பர் நேச்சருக்குள்ள போக முடியும் அடுத்த வசனம் கூட சந்திரனும் சூரியனும் அப்படி பெரிய சுடர் சின்ன சுடர் அப்படி இருக்கிறது என்று கண்டார் அடுத்த வருஷம் பகலை ஆள பெரிய சுடரும் பகலை ஆள சூரியனையும் இரவை ஆள சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார் ஆமீன் சொல்லுங்க இப்ப நீங்க மூன்று நாட்களும் உருவாக்குவதற்கு சிருஷ்டிப்பதற்கு சந்திரன் சூரியன் இல்ல ஆனால் ஒரு வெளிச்சம் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிச்சுன்னா உண்டாக்கிச்சு சிருஷ்டிச்சு அது வந்து எல்லாத்தையும் உருவாக்கி நாட்களை குறித்து விட்டது முதலாம் நாள் இரண்டாம் நாள் மூன்றாம் நாள் அப்படின்னு நாட்களையும் மணியையும் குறிச்சிருச்சு ஆமேன்னு சொல்லுங்க அதுக்கு நாலாவது நாள் தான் ஆண்டவர் சூரியனை உண்டு பண்ணுகிறார் அதுக்கப்புறம் தான் சூரியனில் இருந்து வருகிற இந்த நாட்கள் எல்லாம் என்ன செய்யப்படுகிறது நாள் உண்டாக்கப்படுகிறது ஆமேன்னு சொல்லுங்க அப்போ இந்த இயற்கையானதெல்லாம் உண்டாக்கப்படுவதற்கு முன்னாகவே உலகத்தில் சூப்பர் நேச்சுரல் வெளிச்சம் என்கிற ஒன்றை கத்தர் வைத்திருந்தார் ஆமே சொல்லுங்க இந்த பைபிள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இயற்கையில இருந்து ஆரம்பிக்கல சூப்பர் நேச்சுரல் இருந்து இயற்கை உண்டாச்சு ஆமே சொல்லுங்க இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வல்லமையாகிய ஆண்டவருக்கு உள்ளிருந்து தான் இந்த இயற்கை உலகம் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரம் நதி தண்ணீர் எல்லாமே உருவாக்கப்பட்டது ஆமீன் சொல்லுங்க